Mm-hmm. Kristin, Takina saksha darah lalu lehna pergi ke gorda mundi kelat mana itu nanti, sahih tu kan kadu. Di nawalnya itu nanti, rasto ane ke nasun jero tau nanti. Itu nanti. Ante cialas pasti nengah rindu soal je per. Kendera perubatan. Kendera perubatan karya dari si style atau kasar je peru. Tarwata perubatan je pindi. Ini dengga ante PPL nengah rendu cehi dana itu nanti. Ini perai kadu. Gatung lalu gorda rasye kredit gara orang perlu gorda rendu bela nalu gulu chandra wabun ayat gara arus PPL nengah rendu kudus kena wapan dana rendu jas sound tu. Aini gorda je peru. Kanye sajeng kali tu. Ante gatung lalu gorda kunni un, wadon tau lalu nai. Ante PPL lalu kudus kuna twenty wapan dale, awi dengga unta. Ini perubatan yang perlu. Sare jari gini anak naro. Jari gini anak perlu, tapi nasi saksha darah lalu unta lekda. Yakar jari gini, yewi dengga jari gini, yakar ane twenty tu cepakan da. Yakar paksan gaji esen anak perlu, nasta boye company lalu sa, ante sajengga ni, nyai istana ni, asri istana. Ini perlu jari gini tu, kabar tu dini nci perubatan guna partner esok awal. Yakar paksan gaji wella kan da. Dan kita kena ini saksi ada ral orang terlebih ini berlalu tapa. Lagi apa tu? Kebal ini dengan ente kaksa sah dimpi ceri lagi ni mana bawain salah sah sah. Yes, ini bishim ini public. Yes, nara. What studio? Right, Dinesh. Thank you. So, ipar ke asalu PPL ini samik change lempai High Court to stage ini Vikram Garu. Aite puru power appellate tribunal kuda ini tapu ancepi ada salah jari ceri sendi. Cheye do ancepi. Aite Prabutho melalui mundur ke lalai awakasan kan pesan di. Entah kenapa ini Paul Warren retiring pay Prabutho pun stay. Ichna kuda mundur ke lalai di Prabutho. So, ini visiennya lalai mundur ke lalai awakasan kan pesan di. Ini Prabutho dini kereta polis tau pertanda. Ia adalah malai dini review je senda. Ini tuan tuan di total sena asal mana. Walau jelas pastanga apply tribunal lo dan majen teru otoro licin de. Ini deh te malai perjaja bipraj sekaran cias de. Ini kan te electrical regulator ya dahari te onde. Dahari te malai perjaja bipraj sekaran jesi dan meja tariff meja jesi na pulu dan ni nilupudal cie ala ni te onde deh unade. Already ente te i private company lo wakah bandu court li cilin cai ni te onde deh otoro licin de. So matto meja jus te case matro wad lake anu kolang onde. Private company lo ke Ini tu wujud company lu naya, orang lekang anu kolang gaun. Di ni ni duslo petukoni, inka tegeh baru ku lag kanda, ande perbuatan ini ente wakah potu video pun dali, ye perbuatan ni kena gora. Sare wala illya ru wakah perhatian jeis ru, ande dana ke tegeh ni tu ente saksha darah lekang awal kata, ye case ni nena miru perjin jeis ru pulu. Miru ko abini te jeringin dana nampuru daru pruce se baju ta prabutu me dana. Dana ni saksha dara lu miru pravesh pete nete ete nyayu osde. Alah kakan ta kevalu perception se me dana abini te jeringin di ani miru wuhin cikoni ande anu koni dana ke saksha dara lekan ta. Beli nampuru cukke dulu osde. Nyai istana lu mutike lu gora osse. Adi prabutu ani ke dewa tu nte wakarakanga self goal eskonna parisit osde. Adi wala mano follower nula kani nte kerja kani nte inta mundi ke wedal sena osun ledo. Kuni sandar bala lo prabutu jom atom jeis nte. Adi kodar ledo wala dekak saksha dara lelu. Alang tepu enjali. 
తిరిగి దాన్ని ముందు ముందుకెళ్లాల్సిన అంటే ఏదైతే ఒప్పందాలు ఉన్నాయో దాన్ని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అందుకే నేను చెప్పాను గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి నాళ్లలో కూడా ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు తర్వాత ఆయన దాని జోలికి పోల పీపీఏ ఒప్పందాల రద్దుకు జోలికి పోల ఎందుకంటే దానికి బెడిసి కొడుతుంది అనేటువంటిది తెలుసు ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కొంత రాజకీయాలు చేస్తాయి పార్టీలు ఏంటంటే ఇక్కడ అవినీతి జరిగింది ఏదో జరిగిపోయిందని చెప్పడం ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తుంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను పెంచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాయి కానీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాస్తవాలు తెలిసిన తర్వాత దాన్ని మానుకోవటం అవసరం అది అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు రెండు వేల నాలుగులో ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పీపీఏలను రద్దు చేయాల అది అది కూడా అప్పుడు వివాదాస్పదమైంది ప్రతిపక్షంలో ఉండగా మీరు ఆరోపణలు చేశారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేయలేదు ఎందుకు అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ తగినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఉండవు కదా నిబంధనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఒప్పందాల్లో క్లాసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వానికి నష్టం వస్తుంది ప్రభుత్వానికి నష్టం అంటే ప్రజలు నష్టపోతారు ఇప్పటికే కొన్ని కొన్ని మనం చూసాం అనేక అంశాల్లో ప్రభుత్వం ఏమవుతుందంటే ఇప్పటికైనా దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు కావచ్చు అది పోలవరం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ప్రజలకి నష్టం జరగకూడదు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదు ప్రభుత్వం ఏం చేసినా కూడా అల్టిమేట్ ఏంటి సమస్యలను కొత్త సమస్యలను సృష్టించకూడదు ప్రభుత్వం అనేది ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలి తప్ప ఇవి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే కొత్త సమస్యల్ని సృష్టిస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు కాలయాపన జరుగుతుంది ప్రభుత్వ ధనం వృధా అవుతుంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటే వంద రోజులు అయింది కాబట్టి ఈ వంద రోజుల్లో జరిగినటువంటి తప్పులను దిద్దుబాటు చేసుకుంటే ప్రజలు హర్షిస్తారు ఎస్ సో ఇక బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయితే మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ గవర్నర్ నరసింహన్ మార్చబోతున్నారు కేరళ గవర్నర్ సదాశివం నియమించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి సో ఎలా చూస్తారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి కూడా గవర్నర్ గా పనిచేస్తారు తెలంగాణకి దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాలుగా ఆయన గవర్నర్ గా పనిచేశారు సో ఎలా చూడాలంటారు అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలతో సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుబంధం ఏర్పడింది ఆయనకి నరసింహన్ గారికి కాకపోతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ పద ఎవరూ పదవిలో శాశ్వతంగా ఉండరు ఇప్పటికీ ఆయన చాలా సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించారు పదేళ్లు దాటిపోయింది ఆయన యూపీ ప్రభుత్వంలో గవర్నర్గా వచ్చారు ఉమ్మడిది ఆంధ్రప్రదేశ్కి తర్వాత ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కొత్త గవర్నర్ గారు నియామకం చేశారు ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఆయన కొనసాగుతున్నారు సో కొత్త గవర్నర్ రాబోతున్నారు అనేది మనం కూడా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసాము సదాశివన్ గారు కేరళ గవర్నర్ ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా పనిచేశారు కాబట్టి ఇక తప్పదు అది ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు సుదీర్ఘకాలం చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇంతకాలం ఉండటమే ఒక రికార్డు సో నరసింహన్ గారితో కొంత అనుబంధం ఏర్పడింది తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఆయన కూడా మొన్న చెప్పారు ఆయన వీట్కోల్ సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చెప్పారు ఆయన కొన్నటువంటి అనుబంధం చెప్పారు అదేవిధంగా తెలిసి కొన్ని తప్పులు చేశానని కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా తప్పదు అంటే ఆయన అంత సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొనసాగించడం అనేటువంటిది అయితే ఏంటంటే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కొన్ని ఉమ్మడి సమస్యలు ఉన్నాయి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాటి పరిష్కారం కోసం కొంత చొరవ చూపించారు కొన్ని పరిష్కారం అయినాయి కొన్ని పరిష్కారం కాలేదు ఈ క్రమంలో ఆయన కొంతమంది నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు సహజంగానే ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా రూలింగ్ పార్టీలో ఆయన కేసీఆర్ గారికి చాలా సన్నిహితంగా మెలిగారు సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కొంతవరకు ఆయన దూరం వారిద్దరి మధ్య అంత అనుబంధం అంటే కేసీఆర్ గారు ఈయనకు ఉన్నంత అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏర్పడలేదు సో ఏదైనా కూడా తీపి చేదు జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి ప్రజలకు ఉన్నాయి ఆయనకు ఉన్నాయి ఆయన ఒప్పుకున్నారు కూడా పబ్లిక్ గా కూడా ఒప్పుకున్నారు కొన్ని తప్పులు జరిగాయి కొన్ని ఏమో తెలియక జరిగినాయి కొన్ని తెలిసి జరిగినాయి అన్నారు ఏదేమైనా కూడా లాంగ్ టెన్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది లాంగ్ పీరియడ్ ఆయన ఆయన తనదైన ముద్ర అయితే వేశారు కొంత ఆయన రెండు ప్రభుత్వాలతో కూడా అంటే సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచుకోగలిగారు యూపీఏలో ఏర్ప అంటే యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఆయన రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గా వచ్చి ఎన్డీఏ ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కూడా రెండో విడతలో కూడా మళ్ళీ కొనసాగుతున్నారంటే బట్ ఆయన పనితీరే కదా పనితీరు వాళ్ళకి నచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నచ్చింది కాబట్టి ఇంతకాలం ఉంచగలిగారు అనేటువంటిది అదే ఒక ప్రాతిపదిక ఆయన పనితీరుకు ప్రాతిపదిక అదేవిధంగా కొంత రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కూడా ఆయన అంటే ముఖ్యమంత్రుల మధ్య కానివ్వండి ప్రభుత్వాల మధ్య ప్రజల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెంచడానికి కొంత కృషి చేశారు ఎస్ సో అయితే ఇప్పుడిప్పుడే బీజేపీ తెలంగాణలో పాగా వేయడానికి పావులైతే కదుపుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు
ఇంకా ఊహాగానాలు మాత్రమే సో ఎలా చూడాలంటారు ఆయన వస్తే ఎలా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఆయన న్యాయ కోవిదడి అండి ఆయనకి రాజకీయాలకి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నరసింహన్ గారి కూడా రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు ఆయన ఐపీఎస్ ఆఫీసరు ఆయన అత్యున్నతంగా ఆయన అంటే పోలీసు వ్యవస్థలో పనిచేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు సదాశివం గారు కూడా ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా పనిచేశారు న్యాయ న్యాయ కోవిదుడు కాబట్టి వారు రావటం అనేటువంటిది దానికి రాజకీయాలకి మనం ముడి పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అంటే బీజేపీ ఎదుగుదలకి గవర్నర్ గా వచ్చేటువంటి వ్యక్తికి ఆయన ఏదో వీళ్ళకి దోహదం చేస్తారనేటువంటిది కాదు కాకపోతే కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి సహాయ సహకారాలని ఫెసిలిటేట్ చేయడంలో గవర్నర్ గారు కూడా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తే అది డెఫినెట్ గా బీజేపీకి ఉపయోగపడుతుంది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు విభజన హామీలు ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి నిధులు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వాటిలన్నిట్లో కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా గవర్నర్ గారు పనిచేయగలిగితే కొంత క్రియాశీలకంగా పనిచేయగలిగితే అది రాష్ట్రానికి ఉపయోగం వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది అంటే కేవలం ఎదగటానికి ఒక అంటే బీజేపీ ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలకి సహాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా వాళ్ళ బీజేపీ నిన్ననే చూసాం పేపర్ లో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారి నివాసంలో సుదీర్ఘమైనటువంటి భేటీ జరిగింది మనం సమాన దూరం పాటించాలి రెండు పార్టీలకి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారనేటువంటి వార్తలు వచ్చినాయి మంచిదే రెండు పార్టీలకి సమాన దూరం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ చేసేటువంటి తప్పొప్పులను ఎత్తి చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెంచి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇందాక మనం చర్చించామో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగనటువంటి రీతిలో ప్రభుత్వం వ్యవహరించే విధంగా నడుచుకునే విధంగా వాళ్ళు కూడా గైడ్ చేయాలి లేదంటే కొంత ఒత్తిడి తేవాలి ఎట్ ది సేమ్ టైం కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి న్యాయంగా దక్కాల్సినటువంటి నిధులు అన్ని కూడా వాళ్ళు విడుదల చేయించడానికి కేంద్రంతో మాట్లాడాలి వాళ్ళ పార్టీతో మాట్లాడాలి చేస్తే వాళ్ళకి ప్రజల్లో ఆదరణ పెరుగుతుంది ఇవాళ ఒక ఇష్యూ ఉంది ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇప్పుడు మనం చూసాము తిరుపతి వాళ్ళ ప్రజలు మనోభావాలు ఇవాళ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ని మూసేస్తే అంటే విలీనం చేస్తున్నారు యూనియన్ బ్యాంకులు అన్నప్పుడు అందరికి వంద సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా సెంటిమెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అందులో ఆమె నిర్మలా సీతారామన్ గారు తెలుగువారి కోడలు కాబట్టి ఏంటి ఈ విధంగా జరిగింది అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రజల యొక్క సెంటిమెంట్ ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం పరిగణలో తీసుకోవాలి అదే ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్ ని తీసుకొచ్చి ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో విలీనం చేయొచ్చు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ని తీసుకెళ్లి యూనియన్ బ్యాంక్ లో విలీనం చేసే బదులుగా దీన్నే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనేటువంటి పేరు ఉంచి దాన్ని కొనసాగిస్తే బెటర్ కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత మూలధనం దేనికి ఉన్నది ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఏ బ్యాంక్ ఉన్నది దీనిని పరిగణలో తీసుకున్నట్టు కనపడతా ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ ఇటువంటి చర్యల వల్ల బీజేపీ సొంతంగా ఎదగాలి అని అనుకోవటానికి కొంత అవరోధంగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని పరిగణలో తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాష్ట్రానికి ఇక్కడ తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్ర కావచ్చు రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి నిధులు కానివ్వండి ఇతరత్ర ప్రయోజనాలు కానివ్వండి వాటిని కల్పించడంలో వీళ్ళు ఒక ఫెసిలిటేటర్ రోల్ కన్నా ప్లే చేయగలిగితే బీజేపీ నేతలు మిగతా అంశాలతో పాటు కూడా వాళ్ళు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు దగ్గరయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో కూడా కొత్త గవర్నర్ వచ్చారు అలాగే టీఎస్ లో కూడా కొత్త గవర్నర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉండి ఉంటే గనక విభజన సమస్యలు ఎంతవరకు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గవర్నర్ ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఇద్దరు సీఎంలు కూడా ఇద్దరితో చాలా ఆయనతో ఇద్దరు కూడా చాలా సఖ్యతగా వ్యవహరించి కొన్ని సమస్యలు అయితే పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉందేమో అన్న అభిప్రాయం ప్రజల్లో కూడా ఏర్పడింది సో ఇప్పుడు ఇద్దరు గవర్నర్లు కొత్త కొత్త గవర్నర్ల నేపథ్యంలో విభజన సమస్యలు ఎంతవరకు పరిష్కారం అంటే ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం గవర్నర్లు వచ్చేసారు ఇంతకు ముందు ఉమ్మడి గవర్నర్ గారు ఉమ్మడి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఉమ్మడిగా ఒకే గవర్నర్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన సారథ్యంలో అయితే ఇంకా అంటే ఇంకా ప్రోయాక్టివ్ గా పనిచేసి ఉండుంటే ఎక్కువ పరిష్కారం అయ్యే బట్ ఆయనకు ఉన్న పరిమితులు అంటే కేంద్రం కూడా సహకరించాలి అయినప్పటికీ కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రిని అంటే సమావేశపరిచి ఆయన కూడా కొంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి ఉండుంటే జరిగేది అది ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్ అది జరగలేదు అది కొంత కొంత మేరకే జరిగినాయి కానీ ఇంకా అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు అనేక ఉన్నాయి వాటిని ఈ రెండు ముఖ్యమంత్రులు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత ఉన్నది స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి నదుల అనుసంధానం చేయాలనేటువంటి ప్రతిపాదన కూడా వచ్చింది అదే సమయంలో ఈ అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఉమ్మడిగా పరిష్కారం కావాల్సినటువంటి సమస్యల పైన కూడా వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎస్ సో ఇక పవన్ కళ్యాణ
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఎం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్న బొత్స సత్యనారాయణ గారు కొన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి చేస్తే బాగుంటుంది అలాగే జగన్ మాయలో పడి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న అనడం జరిగింది సో ఎలా చూడాలంటారు రాజధాని విషయంలో అంటే నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి పర్యటన ఆయన రైతులను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడినటువంటి అంశాలు చాలా అంశాలు ఉన్నాయి సరే రైతులకు ఒక భరోసా ఇచ్చారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరిక లాంటిదా లేకపోతే విజ్ఞప్తి లాంటిదే చేశారు మేము రైతులకు అండగా ఉంటాము రాజధానిని తరలిస్తే ఊరుకోవనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని పంపించారు ఆ క్రమంలో బొత్స గారి గురించి కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే బొత్స గారు అంతకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అన్యాపదేశంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు దానికి దృష్టిలో పెట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది సరే బొత్స గారు ఏది మాట్లాడినా కూడా అది రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియకుండా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైఖరికి భిన్నంగా మాట్లాడతారని మనం అనుకోలేం అమరావతి విషయంలో నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ప్రభుత్వం కూడా ఒక టెస్టింగ్ ది వాటర్స్ లాగా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఏదన్నా అంటే దీన్ని మార్పు చేస్తే ప్రజల్లో ఉండేటువంటి స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఏదైనా టెస్ట్ చేశారేమో అని అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే అసలు ఈ సమస్య ఉత్పన్నం కాదు ఈ సమస్యని అనవసరంగా ప్రభుత్వం మళ్లీ దాన్ని రేకప్ చేసింది ఇప్పుడు ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతిలో రాజధానిని మేము నిర్మిస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు ఎటువంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదు మాకు సమ్మతం కాదని చెప్పలేదు మీరు ఎక్కడైనా పెట్టండి మేము సహకరిస్తాం అని చెప్పారు ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చారు అక్కడ ఏమైంది శంకుస్థాపన చేశారు మొదలైంది అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయలేదు ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బొత్స సత్యనారాయణ గారు దానిని మేము షిఫ్ట్ చేస్తామనేటువంటి ఫీలర్స్ వదిలారు ఫీలర్స్ వదిలారు అయితే దానికి తగినటువంటి ప్రాతిపదిక ఏంటనేటువంటిది చెప్పలేదు ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఖచ్చితంగా అవి కొన్ని వర్గాలని బాధించేవి అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అమరావతి అనేది ఒక ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒకటి అనుకున్నా అది కూడా ఒక సెంటిమెంట్గా మారినటువంటి అంశము అమరావతి అనే అంశాన్ని దానిని కథపాలను చూసినప్పుడు ఈ ఆయన కొన్ని చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఇవన్నీ కూడా దాని మీద ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం వారు స్పందించారు మిగతా కొన్ని పార్టీలు సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళు కూడా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట అన్నారు కొన్ని రోజులు అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం అధికార పక్షానికి కానీ మంత్రులు చేసే అస్పష్ట ప్రకటనలతో ఆ అవకాశం వాళ్లే చేజార్చుకుంటున్నారు ప్రజల మధ్యలోకి ప్రతిపక్షాలని వచ్చేలా చేస్తున్నారు అన్న అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తం చేశారు సో ఎలా చూడాలంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సాఫీగా పరిపాలన సాగిపోవాలి వంద రోజుల్లోనే ఇన్ని సమస్యలు కొని తెచ్చుకోకూడదు ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యలు సహజంగా వస్తాయి ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఊహించే విధంగా ప్రకృతి పరంగా కానివ్వండి ఇట్లాగా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో వీళ్ళు సృష్టించుకుంటున్నటువంటి సమస్యలు సృష్టించుకున్న సమస్యలే కదా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పోలవరానికి రివర్స్ టెండింగ్ పోదాం అనుకోవటం లేకపోతే ఇప్పుడు పీపీఎల్ను రద్దు చేయాలనుకోవటం అన్న క్యాంటీన్ మూసేయాలనుకోవటం ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా సమస్యల్ని కొని తెచ్చుకునే సమస్యలు కాబట్టి ప్రతిపక్షాలకు ఆయుధాలు ఇచ్చినట్టుగానే ఉంది ప్రతిపక్షాలు వంద రోజుల్లోనే ఈ స్థాయిలో వాళ్ళు మాట్లాడటం ప్రభుత్వం మీద చేయటం అదేవిధంగా ప్రజల్లో కొంత వ్యతిరేకత రావటం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ స్వయంకృతాపరాధాలు ఏ ప్రభుత్వం కూడా సహజంగా తనని అటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వదు మనం ఏ ప్రభుత్వాన్ని చూడండి వంద రోజులు అనేటువంటిది ది టూ ఇయర్లీ పీరియడ్ అది అటువంటి వంద రోజుల్లోనే ఇన్ని అంశాలు రావటం అనేటువంటిది ఆశ్చర్యం ప్రభుత్వం ఏంటంటే ప్రయారిటీస్ ఏంటనే దాని మీద మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ప్రాధాన్యతలు ఏంటి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చడం అదేవిధంగా నవరత్నాలని అమలు చేయడం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవాళ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది అనేటువంటి అంశం ఒకటి వస్తుంది ఎందుకంటే అనేక పథకాలు వీళ్ళు ప్రకటించారు నవరత్నాలు ప్రకటించారు ఇప్పుడు మీకు సచివాలయ ఉద్యోగుల గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకి వాళ్ళ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి మొత్తం ఏడు వేల కోట్ల దాకా దాదాపుగా వాళ్ళ వేతనాలు అవుతాయి అని అంటున్నారు అదేవిధంగా పెన్షన్లు పెంచారు వీటన్నింటినీ ఏంటంటే ఖర్చుకు ఎక్కువ వ్యయం అయ్యేటువంటి పథకాలను అనేకం ప్రవేశపెట్టారు కానీ ఆదాయం వచ్చే పథకాలను ఇప్పటి వరకు ఒకటి కూడా ప్రవేశపెట్టలేదు ముఖ్యంగా పారిశ్రామికాభివృద్ధి మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాలి ఎందుకంటే మొదటి క్వార్టర్లోనే ఉన్నాం ఇవి మొదటి క్వార్టర్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దగా మీకు తెలియదు కానీ ఇబ్బందులు ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు పోను పోను పథకాలకి డబ్బులు ఉండవు అనివార్యంగా ఏం చేస్తారంటే కోతలు పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ తక్షణం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆదాయాన్ని పెంచుకోగలగాలి అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలు అరవై 
వాళ్ళ పార్టీ ఎంపీలు ఏవో ట్వీట్లు గీట్లు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు తప్ప కేంద్రం నుంచి అరవై ఆరు వేల కోట్లు రావాల్సినటువంటి నిధులని రప్పించడంలో కానివ్వండి దానికి చొరవ తీసుకుంటున్నట్లుగా మనకు కనపడాలి కాబట్టి రేపు ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉంది పోను పోను ఏంటంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వస్తే ప్రజలే ఇబ్బందులు పడతారు అనేక సంక్షేమ పథకాలు కుంటుపడే అవకాశం ఉంది అటువంటిది లేకుండా ప్రభుత్వం దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి తప్ప ఇటువంటి అంశాల మీద అనవసరమైనటువంటి అంశాల మీద వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎస్ ఇక నేషనల్ వైడ్ గా నిన్న కొంచెం హాట్ టాపిక్ గా మారిన అంశం ఎన్ఆర్సి సో మూడు కోట్ల పైచిలుకు మందిలో ఎన్ఆర్సి జాబితా విడుదల చేస్తే పంతొమ్మిది లక్షల పైచిలుకు మందికి అందులో చోటు దక్కలేదు సో దీని మీద మీ ఎనాలిసిస్ ఏంటి ఇది అస్సోం అంటే అస్సాం లో కొంతమంది అక్రమ చొరబాటుదారులు అంటే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించాలి అనేటువంటి యొక్క అంశము ఇప్పటిది కాదండి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది అది అస్సాంలో ఏంటంటే అక్కడ మనకి తెలుసు అక్కడ తేయాకు తోటలు అవన్నీ ఉంటాయి అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ కి సరిహద్దు అది అక్కడి నుంచి చాలా మంది ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు దాని మీద ఆ స్థానికుల్లో చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది దానివల్ల అప్పుడు ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో అంటే దేశంలో ఒక అస్సాంలోనే ఇటువంటిది జరిగింది అనమాట అంటే పౌర పౌరుల యొక్క పట్టిక అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళ వివరాలతో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఒక తయారు చేశారు ఎన్ఆర్సి ఆ తర్వాత ఏంటంటే మీకు అరవై ఆరులో ఒక ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి అనేటువంటిది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్లే పౌరులుగా గుర్తించేటట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ విదేశస్తులు వాళ్ళు ఎవరైతే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారో అనేటువంటి దాని మీద నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ గా పెట్టుకున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మార్చి ఇరవై నాలుగు అది ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ తో విమోచన జరిగిన తర్వాత అంటే మార్చి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి లో బంగ్లాదేశ్ విమోచన జరిగింది దానికంటే ఒక రోజు ముందు కొన్ని షరతులతో కొంతమందిని పౌరులుగా గుర్తించడానికి ఒప్పుకున్నారు అంటే కొంతమంది శరణార్థులు వచ్చారు బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి శరణార్థులుగా అంటే శరణార్థులు వేరు తర్వాత అక్రమ చొరబాటుదారులు వేరు అంటే శరణార్థులకు కూడా కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి అంటే ఎస్ఐలం అంటారు వాళ్ళకి ఎస్ఐలం కల్పించిన వారికి కూడా కొన్ని హక్కులు కల్పించదు మన రాజ్యాంగం అయితే అక్రమ చొరబాటుదారులకు అటువంటిది లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే అస్సాంలో అక్రమ చొరబాటుదారులు చాలా మంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే భారత్ కి బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఒక సరిహద్దు సరిగా లేదు దానివల్ల ఏంటంటే చాలా ఈజీగా అక్కడి నుంచి కొన్ని ఒక లక్షల మంది అక్కడి నుంచి వచ్చేసి అక్కడ స్థిర నిర్వాసం ఏర్పరచుకున్నారనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒకప్పుడు పన్నెండు శాతంగా ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ ఈ రోజు అక్కడ ముప్పై ఐదు శాతంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా మంది అక్కడి నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చారు అనేటువంటి దాని మీద దానివల్ల ఏంటంటే స్థానికులకు అవకాశాలు లేవు అనేది అయితే పంతొమ్మిది లోనే అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానిగా ఉండగా ఒక అస్సాం ఒప్పందం అనేటువంటిది కుదిరింది ఆ అస్సాం ఒప్పందం ప్రకారమే ఇది జరిగింది అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ జాబితా కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త జాబితా అనేది ఏది సిక్స్టీ సిక్స్ అనేటువంటిది కట్ ఆఫ్ డేట్ సెవెంటీ వన్ మార్చి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా కొన్ని షరతులు తో కూడినటువంటి కొంతమందిని చేయాలనేటువంటిది జరిగింది సో అప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఇది వస్తానే ఉంది అయితే ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు మళ్లీ కూడా ఎన్ఆర్సి ఒకటి తయారు చేశారు పౌర జాబితా అనమాట మొత్తం దాంట్లో ముప్పు మూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది ఉంటే వాళ్ళ పంతొమ్మిది లక్షల మంది ఈ దేశస్తులు కాదు అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది నిన్న విచిత్రం ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే గారి పేరు కూడా మిస్ అయింది అక్కడ అంటే అది ఎంత తప్పులు తటకగా జరిగింది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటది ఇంకోటి ఏంటంటే సరే పంతొమ్మిది లక్షల మంది వాళ్ళు భారతీయులు కాదు మరి ఎక్కడ పంపిస్తారు వాళ్ళందరినీ అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ఊరటి ఏంటంటే దాదాపుగా ఒక వెయ్యి ట్రిబ్యునల్స్ ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళ అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు తిరిగి దానికి ఒక అరవై నుంచి నూట ఇరవై రోజులు అంటే ఫోర్ మంత్స్ ఒక వ్యవధి ఇచ్చారు సరే వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ చాలా నిరుపేదలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ చదువు లేదు నిరక్షరాశులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా అంటే అప్లై చేసుకోవాలి అదేవిధంగా వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలుగా దశాబ్దాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడే ఉన్నాం అనేటువంటి సర్టిఫికెట్స్ లేనటువంటి కారణంగా చాలా మందికి భారతీయులే వాళ్ళు భారతీయులు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళని వాళ్ళ జాబితాలో వాళ్ళకి చోటు లేదు అయితే కొన్ని పార్టీలు కానివ్వండి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానివ్వండి వాళ్ళ తరఫున కొంత హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి అది ఒక ఊరట కల్పించే అంశం ఏంటంటే ఎవరైతే పంతొమ్మిది లక్షల మంది పంతొమ్మిది లక్షల ఆర్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళని వాళ్ళకి కొంత సహాయం చేయడానికి కొన్ని సంస్థలు వస్తున్నాయి అయితే పూర్తిగా ఈ పద పంతొమ్మిది లక్షల మందికి న్యాయం చేయకూడదు అంటే మనం చెప్పలేము ఇప్పటికీ ఇక సపోజ్ ఒక యాభై వేల మందో లక్ష మందికో వాళ్ళు భారతీయులు కాదని తేల్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ దేశానికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఏ దేశస్సులు వాళ్ళు ఈ దేశస్సులు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు దీనికి ప్రభుత్వం దగ్గర తగినటువంటి కారణాలు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నాన్ ఇండియన్స్ అని తేలిందో అంటే భారతీయతరులు అని తేలితే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయాలి సపోజ్ ఒక లక్ష మందిని అరెస్ట్ చేసి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలి డిటెన్షన్ క్యాంప్స్ అని ఏదో ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇప్పటికే అక్కడ చొరబాటుదారుల్ని కొంతమంది అరెస్ట్ అయ్యారు వేరే బంగ్లాదేశ్ నుంచి పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక అక్కడ అస్సాంలో ఒక మూడు వేల మంది పట్టే జైళ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ లక్ష మందిని జైళ్లలో పెట్టే అవకాశం లేదు వాళ్ళని వండి వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి కదా కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరిస్తారు అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా లేదు ఇది ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి అంశంగా మారింది ఒకవైపు కాశ్మీర్ ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాలేదు కాశ్మీర్ అంశం అదేవిధంగా ఈ ఇప్పుడు ఈ అస్సాం అంశం కూడా రావటం అనేటువంటిది మరి కేంద్రం ఏం చేస్తుంది ఇప్పటికే మనకి చూసాం పారా మిలిటరీ బలగాలని పన్నెండు కంపెనీలు పద్నాలుగు కంపెనీలు అక్కడ దించారు లాండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ అవుద్దాం అనేటువంటి ఒక ఆందోళన కలుగుతూ ఉన్నది అందువల్ల ఈ అంశాలని ఇటువంటి అంశాలని కేంద్రం అంత త్వరగా దీన్ని పరిష్కరించాలనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తగినటువంటి సమయం ఇవ్వాలి మరి ఇస్తారా ఈ నూట ఇరవై రోజులని ఎంత పెడతారా ఇంకొంచెం పొడిగిస్తారనేటువంటి ఇప్పటికే పాక్ ప్రధాని కూడా మోదీ కావాలని లక్షలాది మందిని బయటకు పంపే పన్నాగం పనుతున్నారు అని చెప్పి ట్వీట్ కూడా చేస్తున్నారు సో వీటన్నింటికీ కేంద్రం ఎలాంటి జవాబు చెప్తుందో వేచి చూడాలి థ్యాంక్ సో మచ్ విక్రమ్ గారు ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలోని ప్రధాన వార్తలకు సంబంధించి అక్కడ అనాలిసిస్ అందించారు ఇది వాళ్ళ పబ్లిక్ పాయింట్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబి